నేనే హీరో అన్నప్పుడు ఎవరైనా చాలా మంది చాలా మంది దగ్గరికి వెళ్ళాను చాలా మంది బయటికి పోన్నారు సో సో అది కానీ ఈయన మాత్రము ఫస్ట్ కథను నమ్మారండి నేను కథ చెప్పినప్పుడు ఇమీడియట్గా అసలు టైమే తీసుకోలేదు ఇమీడియట్గా మనం చేస్తున్నాం బ్రదర్ అన్నారు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ ప్రశాంత్ గారు ట్రస్టింగ్ మీ అండ్ ఆల్ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ అండి ఆర్కే గారు కానీ బ్రహ్మాజీ గారు కానీ రఘుబాబు గారు కానీ అసలు మా దాంట్లో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా అంటే నైట్ టైం షూట్స్ అంటే మీకు తెలిసి ఎలా ఉంటుందో సో నా ఒక్కోసారి కంప్లీట్ నైట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కోసారి ఏదో కాల్ షీట్లు ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎవ్వరు కూడా కొత్త వాళ్ళు అని లేకుండా చాలా సపోర్ట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆర్కే గారు కానీ అందరు రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎవ్రీ క్యాస్ట్ సో బ్రహ్మాజీ గారు రఘుబాబు గారు శివనారాయణ గారు వేణుగోపాల్ ఒకరు అందరు పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్స్ అండి అండ్ కమింగ్ టు హీరోయిన్స్ సో మా సినిమాలో నేను ముగ్గురు హీరోయిన్లు అని పెట్టుకున్నానండి సో కానీ సార్ దే ఆర్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ గర్ల్స్ అండ్ దే యాక్టెడ్ వెరీ వెల్ దేర్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఇన్ ఇన్ అవర్ మూవీ బట్ ఏంటంటే ఇక టూ థింగ్స్ అండి మన సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా మంచిగా వాళ్ళకి బ్రేక్ వచ్చింది మంచిగా బిజీ అయిపోయారంటే మనకి టూ థింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి హ్యాపీ ఉంటుంది రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళు మన సినిమా ప్రమోషన్స్కి అవైలబుల్ లేనప్పుడు బాగా చేస్తుంది సో వాళ్ళు వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాము సేమ్ టైం మనకు అవైలబుల్ లేరు కదా అని బాధ కూడా ఫీల్ అవుతాము సో రెండు ఎమోషన్స్ ఒకేసారి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నాకు సో ఆ డింపుల్ హయాతి అని ఒక వన్ ఆఫ్ ద హీరోయిన్స్ అండి తను రీసెంట్గా గద్దలకొండ గణేష్లో ఒక స్పెషల్ సాంగ్స్ వేసి తనకి మంచి ఫేమ్ వచ్చింది షీఈస్ బిజీ విత్ సమ్ అదర్ మూవీస్ రైట్ నౌ ఐ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ హట్ టు కమ్ ఫర్ అదర్ ఈవెంట్స్ ప్రీ రిలీజ్ కానీ అదర్ అదర్ ఈవెంట్స్కి వస్తుంది అనుకుంటున్నాను and shalini and she is in chennai so she will uh, join us in uh, you know other events uh, you know soon she has some other uh, issues so so that is uh, about uh, cast and crew and అండ్ మూవీ గురించి కూడా నేను చెప్పాను సో డెఫినెట్గా చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ రే రిమైనింగ్ ఏమున్నా కూడా నేను డెఫినెట్గా మీకు ప్రీ రిలీజ్లో మాట్లాడతాను అండ్ మార్చ్ థర్టీన్త్ ఇస్ యూనో రిలీజ్ డేట్ సో తప్పకుండా సినిమా చూడండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే డెఫినెట్గా ఇప్పుడు చిన్న సినిమాకి థియేటర్స్ దొరకడమే కష్టము ఏదో కష్టపడి సినిమా థియేటర్స్ తీసుకున్నా కూడా ఫ్రైడే ఆక్యుపెన్సీ లేకపోతే సాటర్డే సండేకి తీసేస్తున్నారు సో కాబట్టి సార్ వీకెండ్ చూద్దాము సాటర్డే చూద్దాము సండే చూద్దాం అని కాకుండా మీకు మా ట్రైలర్స్ మా ప్రోమోస్ మా సాంగ్స్ నచ్చినాయి అంటే ఫ్రైడేనే చూడండి మీరు చూసి మీకు నచ్చితే పది మందికి చెప్పండి మౌత్ టాక్స్ స్పెడ్ చేయండి అంతేకాని తర్వాత చూద్దాంలే అనుకుంటే అప్పటి వరకు అది ఏనో థియేటర్స్ది ఇష్యూ ఉంటుంది డెఫినెట్గా మీ అందరు సపోర్ట్ ఉండాలి సో యా ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ మాట్లాడేశాను మిగతా కొంచెం నేను సో యా సో మర్చిపోయాను ఈడు సయ్యద్ సోయల్ రియాన్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది కొంచెం సో వీడు నాతో పాటు వన్ ఆఫ్ ద అదర్ లీడ్ యాక్టర్గా చేశాడు సో వీడు ఇప్పుడున్న అంటే నాకేంటంటే వీడు ఈ సినిమా నా నాకు ఇచ్చిన ఒక బ్రదర్ లాంటి వాడు వీడు సో నాకు ప్రతి దాంట్లో కూడా సపోర్ట్ ఇస్తూ నాతో ఉంటూ అన్న ఇది చేద్దాం అట్లా చేద్దాం ఇది చేద్దాం నేను ఉంటా నేను చేస్తా అని చెప్పి నాతో ఎప్పుడు కూడా అంటే ఈ బిలీవ్డ్ ఇన్ సినిమా అండి అంటే మన మా సినిమా కంటెంట్ వీడికి తెలుసు వీడు డెఫినెట్గా ఇది వర్కౌట్ అవుద్దని తెలుసు దీన్ని ఎలాగైనా మంచిగా తీసుకెళ్ళాలని తెలుసు సో అది అలాంటి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఈవెన్ మహేష్ విట్ట సో చాలామంది కొంతమంది ఏంటంటే ఒక రెండు సినిమాలకే చాలా ఫీల్ అయిపోయి బిజీ అయిపోయి అట్లా ప్రమోషన్స్కి రావడం కొంచెం కష్టమైపోతూ ఉంటుంది కానీ మహేష్ మన సినిమా తర్వాత షూటింగ్ తర్వాత బిగ్ బాస్కి వెళ్ళి తర్వాత ఫేమ్ తీసుకొని తర్వాత ఫుల్ బిజీ అయిపోయినా కూడా నేను ఎప్పుడు పిలిచినా కూడా ప్రమోషన్స్కి హీ ఆల్వేస్ ట్రై టు కమ్ అండి చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చాడు మహేష్ విట్ట కూడా సో ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు మహేష్ అండ్ సయ్యద్ వీళ్ళందరూ నాకు ఈ సినిమా ఇచ్చిన బ్రదర్స్ లాంటి వాళ్ళు అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఐ విల్ లైక్ టు టాక్ అబౌట్ వేణుగోపాల్ రావు గారు అండి ఆయన వేణుగో వేణుగోపాల్ సార్ సో ఆయన 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 కూడా అంటే సో ఆయన ఎంత మంచి మంచి హిట్లు ఇచ్చినా కూడా చిన్న సినిమా మా చూసి కంటెంట్ బాగుంది ఇది సో క్వాలిటీగా ఉంది దీన్ని డెఫినెట్గా మంచిగా తీసుకెళ్ళాలని చెప్పి ఆయన మాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడను నేను సో ఐ పాస్ ఆన్ ద మైక్ టు సే ఇక్కడ విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకి అండ్ ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అన్న నా పేరు సయ్యస్ వెల్ రియాన్ అన్న కొంతమంది రాహుల్ అంటారు మున్నా అంటారు ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక్కొక్క పేర్లు పెట్టుకున్న నేను ఇప్పుడు సయ్యస్ వెల్ రియాన్ అన్న అయితే అన్న ఇప్పుడు ఈ సినిమా గురించి
ఎందుకంటే క్యారెక్టరేషన్ కానీ లేకపోతే నన్ను డిజైన్ చేసే విధానం కానీ సినిమాలో మాత్రం ఒక ప్రొఫెషనల్గా చాలా బాగా చూపించాడు కార్తీక్ అన్న యాజ్ అ డైరెక్టర్గా ఇప్పుడు ఇదంతా పక్కన పెడదాం అన్న అంటే నాకు ఏం భయం వేస్తుంది అంటే నా లాస్ట్ సినిమాలు అన్నీ ఫ్రైడే రోజు మా దోస్తులకు చెప్తే ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఎవ్వరు చూడలేదన్న అంటే ఫ్రైడే రోజు ఏ చూద్దాం లేదు దోస్తు కానీ సినిమా ఏమో మెల్ల సండే రోజు చూద్దారా అరే చూడలేదా సండే రోజు చూద్దారా సాటర్డే రోజు చూద్దారా అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ అది ఫ్రైడే రోజు లేకపోయేసరికి జనాలు సాటర్డే రోజు తీసేసిన సందర్భాలు కొన్ని ఉన్నాయి నా లైఫ్లో సో అన్న నేను ఏం చెప్తున్నానంటే అందరికీ అంటే ఆడియన్స్కి నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు అందరు నా వీడియో చూస్తున్నారు కదా ఆడియన్స్ ఒకటే చెప్తున్నాను మా చిన్న సినిమాలు ఫ్రైడే రోజు ఫిల్అప్ చేయండి సాటర్డే సండే సినిమాలు ఉంటాయి ఫ్రైడే రోజు ఫిల్అప్ చేయకుండా సాటర్డే సండే పోదాం అనుకుంటే మాత్రం ఉండవు అన్న సో ఎందుకంటే కష్టాలు చూస్తున్నా నేను సో ప్రతి సినిమా కష్టాలు చూసుకుంటూ వచ్చిన ఈవెన్ సినిమా మూవీ అప్పుడు కూడా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈ ఇన్వెస్టర్ ట్వంటీ త్రీ ల్యాక్స్ మళ్ళీ అది రిటర్న్ రాలే ఇక అదేదో పోయినా అంటే గాలికి వెళ్ళిపోయినా అయినా కూడా ఏమనలే సో ఇలాంటి నేను అనుభవం అయినా నేను లైఫ్లో సో ఈ సినిమా ఏంటంటే అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ పెట్టాను ఇప్పుడు నా బ్రదర్ లాంటి మా ప్రశాంత్ అన్న మా ప్రొడ్యూసర్ ప్రశాంత్ అన్న ఆల్రెడీ ఒక మూవీ చేశారు ఆ సినిమాకి మనీ అంతా పోగొట్టుకున్నాడు ఫ్రాంక్గా ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే అయినా కూడా సినిమా మీద ప్యాషన్తో మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేశారు సో చాలా థ్యాంక్స్ అన్న ఎందుకంటే మీకు సినిమా మీద ఉన్న నమ్మకం అలాంటిది సో ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకా ముందుకు రావాలంటే ఖచ్చితంగా ఫ్రైడే రోజు ఫిల్అప్ చేయండి చిన్న సినిమాలు అది ఇప్పుడు మనం పెద్ద ఏదైనా మూవీస్ ఉంటే మనం ముందు రోజే బుక్ చేసుకుందాం థర్స్డే రోజు టికెట్ల కోసం బ్లాక్లో కొంటాం అన్నీ కొంటాం మాకు బ్లాక్లో కొనాల్సిన అవసరం లేదు మాకు ఎట్లా నార్మల్గా ఒక థర్స్డే రోజు బుక్ చేసుకోండి టికెట్లు అంతే మాకు అది ఒక్కటి చాలు మేము బతుకుతాం ప్రొడ్యూసర్స్ బతుకుతారు అండ్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు సో సెకండ్ వచ్చేసి కార్తీక్ అన్న కార్తీక్ అన్న ఒక్కసారి ఈయనే ఇంత డ్రెస్సింగ్ ఇంత మంచి గ్లామర్గా ఇంత హ్యాపీగా అనిపిస్తున్నాడు కదా కార్తీక్ అన్న డైరెక్షన్ చేసి హీరోగా చేసి ఆ ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళు ఉంటే నాకు తెలిసి ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేసి ఆ మానిటర్లో కూడా మైక్ కింద పడేసేవాడు నైట్ టైం షూట్లు అవి ఇవి ఏదేదో ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయినా అన్న అయినా కూడా ఎంత కష్టపడ్డ అంటే ఇక రా ఇక కళ్ళలకి వెళ్ళి వాటర్ అయిపోయినాయి అనుకుంటా నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఇయర్ కార్ అయితే రక్తమే అట్లా అంత బాధతో ఉన్నాడు మొన్నటి దాకా ఎప్పుడైతే మేము విజయవాడ అండ్ గుంటూరు వెళ్ళామా కాలేజ్లో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారో మమ్మల్ని ఆ అరుపులు ఆ ఈలలు ఆ ట్రైలర్ ఆ ట్రైలర్ వేయగానే మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకునే విధానం అదంతా చూస్తుంటే అన్న అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా కొంచెం హ్యాపీగా పాజిటివ్గా ఉన్నాడు సో అన్న నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఒక ప్యాషన్తో వచ్చినావు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఎదిగినా ఎదిగకపోయినా నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎదుగుతావు అన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్న ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నాను కష్టం నా కోసం కాకుండా కూడా కార్తీక్ అన్న కోసం చూడండి ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నా సినిమా నచ్చకపోతే మా ఇద్దరిని ఇట్లా మా ఇద్దరి పేరు సయ్యా సోయల్ రియాను కార్తీక్ ఆనంద్ ఏం తీసిర్రా దరిద్రులారా అని చెప్పి తిట్టుకోండి కావాలంటే అట్లా నేను ఎందుకంటే అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తా ఎందుకంటే సినిమా చూసినా కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ అందరికి నచ్చుతుంది ఇంకా ఇక మన నరేష్ అన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇరుగ తీసిండు ఇక ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఏం చెప్పా ఇరుగ తీసిండు అంతే ఇక కెమెరా ఫస్ట్ టైం విశ్వ ఏం మాట్లాడలే విశ్వ అన్న ఒకసారి ఇట్రా ఎందుకు గది గది అనుకుతాను అన్న నువ్వు నీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది చెప్పు ఫస్ట్ టైం కదా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా అని చెప్పు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడిపోయాను ఓకే సో ఆయన ఎంత సైలెంట్గా ఉన్నాడో పని మీద చూపించిండు వర్క్ మీద సో నిజంగా హ్యాపీ ఫర్ యూ సీరియస్లీ ఫస్ట్ మూవీ నువ్వు ఇక తీసినావు నో డౌట్ నీకు తిరుగు లేదన్నా ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నా ఇక చూసుకో ఇక మళ్ళా అనిల్ అన్న ఎడిటర్ ప్రతి ఒక్కటి నైట్ కష్టపడి మేము ట్రైలర్ అప్పుడు కొంచెం మాకు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ రిలీజ్ అనగా మాకు ఏదో చిన్న ఇది ఇది అవుతా ఉంటే మాకు అనిల్ అన్న రాత్రి అనిల్ కానీ లేకుంటే భార్గవ్ కానీ భార్గవ్ అక్కడ ఉన్న మా అస్ట మా ఏడి అతను ఎంత రాత్రి మొన్న రాత్రి అంతా ఫోర్ ఫైవ్ దాకా నిద్రపోలేదు సెవెన్ ఓ క్లాక్కి నిద్రపోయారు అంట వీళ్ళు అంత ఇదైపోయింది అంటే అంత కష్టపడ్డారు ప్రతి టెక్నికల్ వర్క్ ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడ్డారు సరే ఇది అంత ఏదో చెప్తున్నా కానీ ఇప్పుడు ఇంకోటి మన ఆర్కే సార్ కానీ లేకపోతే మా మన వేణుగోపాల్ సార్ బిక్కె వేణుగోపాల్ సార్ సార్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నేను అసలు యాక్చువల్లీ నాకు ఎప్పటి నుంచో నేను ది బెల్స్ అప్పటి నుంచే నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారితో నేను కాంటాక్ట్లో ఉన్నాను సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్తో కాంటాక్ట్లో ఉన్నానంటే అది బెక్కె వేణుగోపాల్ సారే నేను ఎప్పుడు
మీరు మా ఆడియన్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా థర్స్డే రోజు బుక్ చేసుకోండి టికెట్లు మార్చ్ థర్టీన్త్ రిలీజ్ మూవీ ఎంతకంటే ఎక్కువ ఏం మాట్లాడా చాలా థ్యాంక్స్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్స్ ఇంకా థ్యాంక్స్ 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 అంతే అండ్ సారీ సారీ ఇంకొకటి అన్న ఎవరైనా మా పేరెంట్స్ ఇంకెన్ని రోజులు రా ఏమో కొత్త బంగారు లోక నుంచి ఈడ్చుకుంటూ వస్తాను ఇంకా నీకు బ్రేక్ రాలే ఏం రాలే ఇంకెందుకు అవసరం ఆ రాసి అప్పుడే పక్కకి వెళ్ళిపో రా అన్నాను మా పేరెంట్స్ అయినా కూడా నేను ఇంట్లోనే ఉన్నా కానీ ఈ ఈ రోజు మా కార్తీక్ అన్న వాళ్ళ ఫాదర్ అండ్ వాళ్ళ మదర్ని నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసే విధానం కానీ వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే అంటే దే ఆర్ నాట్ ఎ రిచ్ ఒక రిచ్ అంటే అది వేరు ఫుల్ సౌండ్ పార్టీ అంటే అది వేరు ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఉండి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అమౌంట్ తీసుకొచ్చుకున్నారు ఏంటో వాళ్ళు కూడా వన్ ఆఫ్ ది అంటే ఒక వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్ లాగా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి ప్రశాంత్ అన్న కూడా ప్రశాంత్ అన్న సపోర్ట్ తీసుకొని ప్రశాంత్ అన్న వాళ్ళు కలిసి ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ఒక సినిమా చేసారు సో ఇలాంటి సినిమాని మీ అందరూ ఆడియన్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరు పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తారు అన్న ఆర్టిస్ట్ ని ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను ఇక్కడ మీ అందరి ముందు చెప్తున్నాను థర్స్డే రోజు బుక్ చేసుకుని టికెట్ మార్చ్ థర్టీన్ రిలీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తెలుగు సభకి నమస్కారం డైరెక్టర్ గా యాక్టర్ గా ప్రొడ్యూసర్ గా రైటర్ గా మేము సినిమాలు చేస్తున్నాను వాపస్ అవన్నీ ఈ సినిమాలో ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మంచి సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేస్తూ ఒక ప్యాషన్ నుండి ఒక స్టోరీ అనుకుని తను రాసి జనాలు మళ్ళీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ తోటి ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ సపోర్ట్ తోటి తీసాడు బట్ చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే ఒక పదిహేను ఇరవై సినిమాలు చేసిన డైరెక్టర్గా తనకి ఉన్న కన్విక్షన్కి ఐ వాజ్ రియలీ సర్ప్రైజ్డ్ ఆ షార్ట్ డివిజన్స్ కానీ ఆ టేకింగ్ కానీ చాలా బాగా చేశాడు అంటే ఆడియన్స్ని అంటే యూత్ సినిమా ఇట్స్ అబౌట్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి కాలేజ్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు కాలేజ్కి వెళ్ళబోయే వాళ్ళు కాలేజ్లో దే లివ్ ఇన్ ఎ కాలేజ్ అంటే మీరు సినిమాకి వెళ్తే ఆ సినిమాలో మిమ్మల్ని కాలేజ్కి తీసుకెళ్ళే అంత గ్రిప్పింగ్గా సినిమా చేశాడు ఇట్స్ అ మర్డర్ మిస్ట్రీ దా మర్డర్ మిస్ట్రీని ఆ సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఎంత కావాలో ఎంత కావాలో అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో అంటే ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ హై హౌ ఈ వాజ్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ హౌ హౌ ఈ డిడ్ దట్ స్క్రీన్ ప్లే అని సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమా మంచి ప్యాషన్ తోటి చేసిన సినిమా తప్పకుండా హీ హ్యాస్ అ గ్రేట్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ థియేటర్లో ఒకసారి సినిమా చూసిన వాళ్ళకి డెఫినెట్గా నచ్చుద్ది నాకు ఒక క్యారెక్టర్ ఇందులో ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అనదర్ కాప్స్ రోల్ ఫర్ మీ సో మా హైదరాబాది ఆర్టిస్ట్లో అనదర్ సలీం పేకు అని మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది తను కూడా ఒక క్యారెక్టర్ చేశాడు ఇంకా మిగిలిన అంతా ఆర్టిస్ట్ సీనియర్ ఆర్టిస్టులు అందరు ఉన్నారు రఘుబాబు గారు బ్రహ్మాజీ గారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు సో వేణు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సినిమాకి అండ్ వేణు అంటే వేణు దిల్ రాజు వీళ్ళంతా దే ఆర్ టీమ్ ఐఎమ్ షూర్ విల్ గెట్ గుడ్ థియేటర్స్ అండ్ ఈ వైరస్ ఇవన్నిటినీ పెద్దగా లెక్క చేయట్లేదు అది నాకు తెలిసి ఇక్కడ మన దగ్గర అంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి మంచి ఓపెనింగ్స్ వస్తాయని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం సినిమా సినిమా అంటే ఇలా కష్టాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది ప్రతిసారి నేను కష్టాలు పడుతున్నాయి సినిమా కష్టాలను చూస్తూనే ఉన్నావు అలాగే చిన్న సినిమా తీయటం ఒక ప్యాషన్గా వచ్చి సినిమా తీయటం రిలీజ్ దగ్గర ఇబ్బందులు పడటం ఎలా రకంగా సినిమా జనాలకు తీసుకెళ్ళాలి చాలా చాలా మంది ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి పడుతున్నారు పడుతున్నారు బట్ అందరికీ నేను ముందు చెప్తుంటా తీసే ముందు అవగాహన పెంచుకొని చేయండి అని చెప్తుంటా కొంత అవగాహన ఉన్న కొంతమంది సపోర్ట్ తోటి సినిమా తీయాలన్నది ఉంటుంది ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఒక యాక్టర్కి దాంట్లో నటించే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అందరికి ఏదైనా ఒక సినిమా చేద్దాం అన్నది అంతా ఉంటుంది దానికి అనుభవం అయిన వాళ్ళతో అయితే ఇంకా చాలా బాగా వస్తుంది బట్ కార్తీక్ తనకున్న కొద్దిపాటి అనుభవం తోటి ఒక మంచి సినిమా తీశాడు దట్ సినిమా పేరు యురేక సోహెల్ నాకు చాలా సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఎలాగైనా నా సినిమాలు రోల్ చేయాలని అడుగుతుంటారు డైరెక్టర్ పరిచయం చేస్తుంటాం అన్నీ కుదరవు కొన్నిసార్లు కుదురుతుంటాయి బస్ జర్నీలో ప్రయత్నం చేస్తూ వెళ్తే డెఫినెట్లీ మనం కంబైన్స్ కాంబినేషన్ కుదురుతూ ఉంటుంది అలాగే సోహెల్ చెప్పాడు ఇలా సినిమా ఉంది చూడన్న అంటే నేను వెళ్ళి చూడడం జరిగింది ఫస్ట్ హాఫ్లో చిన్న కరెక్షన్స్ ఉంటే చెప్పాను బట్ సెకండ్ హాఫ్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర రెండు వరకు నో కరెక్షన్స్ జస్ట్ ఎంగేజ్ ఇంటర్వ్యూలకు 
మాకున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్లతో మాట్లాడి థియేటర్స్ కూడా చే వేయించండి చెప్పండి అని నేను నాకు తెలిసినంత వరకు అందరికీ చేతనైనా సపోర్ట్ చేస్తున్నా బట్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కొన్నిసార్లు దొరకవు బట్ దిస్ టైం డిఫరెంట్ థియేటర్ దొరుకుతాయి దొరుకు దొరికే సీజన్ ఇది బట్ త మార్నింగ్ షోకి తనకు దొరికిన థియేటర్లలో తను కొంత అందరు ఆడియన్స్ వచ్చి సినిమా చూసి బాగుంది అని టాక్ ఒకసారి వస్తే డెఫినెట్లీ సినిమాకి వస్తే బాగుందని చెప్తారు కాబట్టి సినిమాకి వచ్చి వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేయాలి ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఆ సినిమా చూసినాక ఆ టాక్ తోటి మళ్ళీ స్ప్రెడ్ అవుతుంది మార్చి పదమూడున ఈ సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ మనకున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్ ప్రకారం మ్యాక్సిమం థియేటర్ వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు అలాగే ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా నేను సినిమా చూసినప్పుడు టీం కొత్త టీం అయినా అప్కమింగ్ టీం అయినా నరేష్ అండ్ అనిల్ విశ్వ అందరూ చాలా యంగ్ కొత్త టీంతో నేను పనిచేయడం నాకు చాలా సరదా ఇష్టం అంటే వర్జిన్ ఉంటుంది ఏదో ఒకటి చేయాలని తాపత్రయం ఉంటుంది ఆ తాపత్రయం ఉన్న వాళ్ళ హిట్ సినిమా చేస్తారు అలే తాపత్రయంతో వీళ్ళందరూ కలిసి చేశారు అలాగే ముఖ్యంగా షోహెల్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ తను చేయడం సహజం తన పరిపాలన అన్ని సినిమాలో చేసిన ఈ సినిమాలో కూడా సహజంగా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు తర్వాత హీరోయిన్స్ వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశారు అలాగే వాళ్ళకు కూడా పబ్లిసిటీకి రావాలని ప్రొడ్యూసర్ అడుగుతున్నారు డెఫినెట్లీ బిజీగా ఉంటారు నేను వీలైనంత వరకు మీరు కూడా వచ్చి మీ సినిమాని అందరి సినిమా వచ్చి మీరు సపోర్ట్ చేసి అందరు కలిసి ఈ సినిమాని టీం వర్క్ లాగా పదమూడు తారీఖు రిలీజ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ మంచి రిజల్ట్ వస్తుందని ఆశిస్తున్నా అలాగే ముఖ్యంగా ప్రత్యేక ప్రశంస ప్రశంసలు అంటే కార్తీక్ ఇస్తాను సినిమాకి ఎందుకంటే ఒక పాత్ర పోషించడానికి చాలా ఇబ్బంది అలాగే తనే తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఫాదర్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరూ ఎంకరేజ్ చేసినా కూడా ఫినాన్షియల్గా తను లీడ్ తీసుకొని ఒక ప్రొడ్యూసర్గా డైరెక్టర్గా దాంట్లో లీడ్ క్యారెక్టర్గా అన్నీ చేస్తూ సినిమాని ఒక స్టేజ్లో తీసుకురావడం చాలా నాట్ ఈజీ జాబ్ చాలా ప్రెషర్ ఇవన్నీ చేసి ఈ స్టేజ్ వచ్చాడు బట్ నేను ఎంకరేజ్ చేయడం మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా కూడా మళ్ళీ ఇలాంటి ప్రెషర్స్ తీసుకోమని డెఫినెట్ నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి సినిమా దొరికింది నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకున్నావు అలాగే నువ్వు యాజ్ ఏ టెక్నీషియన్ యాజ్ ఆర్టిస్ట్గా నువ్వు ప్రయత్నం చేయి ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా అది చాలా చాలా హార్డ్ జాబ్ అది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ జాబ్ ఫాదర్స్ వాళ్ళ ఎమోషన్ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ అప్రిషియేట్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఫాదర్ ఎవరికైనా సన్కి సపోర్ట్ చేయాలంటే వాళ్ళు వేరైన సపోర్ట్ వాళ్ళు చేశారు అలాగే వచ్చే కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అదే చెప్తాను డబ్బు అంటే పుష్కలంగా ఉండి రావడం వేరు మన ఇబ్బందిలో ఉన్నప్పుడు మన ఫ్యామిలీ ఇబ్బంది పడేంత ఇబ్బందుల్లో మనం ప్రొడక్షన్లోకి రాకూడదు నేను ఎప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి నాతో పాటు పార్ట్నర్షిప్ వచ్చే వాళ్ళు కూడా చెప్తుంటాను అలాగే ఈ సినిమా తర ప్రూవ్ అయిన ఆనంద్ డెఫినెట్లీ బెస్ట్ అంటే నాకు యాక్టింగ్ చాలా బాగా నచ్చింది యాక్టింగ్ తర్వాత సెకండ్ హాఫ్లో స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ చాలా బాగా నచ్చింది డెఫినెట్లీ నీకు అవకాశాలు వస్తాయి ఈ సినిమా ఎంతమందికి రీచ్ అవుతుందో ఆడియన్స్ థియేటర్ ద్వారా అండ్ డిజిటల్ ద్వారా డిజిటల్ ద్వారా చాలామందికి రీచ్ అవుతుంది అలాగే శాటిలైట్ ద్వారా రీచ్ అవుతుంది అది చూసిన వాళ్ళందరికీ అప్రిషియేషన్స్ అండ్ అవకాశాలు వస్తాయి అలాగే ప్రొడక్షన్ని ఎప్పుడు ధైర్యంగా మీరు కూడా మీతో మాట్లాడాను ఒక టెక్నీషియన్గా ఎంతోమంది ఉన్నారు కథ నచ్చి చేశాను అన్నారు వెరీ అప్రిషియేట్ డెఫినెట్లీ మీకు కూడా మీ అనుకున్న మీ రిటర్న్స్ వచ్చి మీకు ఎంకరేజ్ మీకు కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా టీం అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ బ్రదర్ ఆర్కే గారికి మనస్ఫూర్తిగా ఈ సినిమా సపోర్ట్ చేశాడు ఆల్ ద బెస్ట్ బ్రదర్ ఆల్రెడీ ఈజ్ రూట్ అండ్ ఇంకా థ్యాంక్ యూ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులకి ఇక్కడికి విచ్చేసిన వేణుగోపాల్ సార్కి ఆర్కే గారికి అండ్ నా తోటి టెక్నీషియన్స్కి ముందుగా కార్తీక్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి అండ్ కార్తీక్ అండ్ రాహుల్కి సారీ సోహెల్ సోహెల్కి అందరికీ థ్యాంక్స్ నేను చెప్పడానికి ఏం లేదు ఆల్రెడీ మా ఇద్దరు హీరోలు ఆల్రెడీ అన్ని విషయాలు మీకు చెప్పేశారు యూత్ తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలరు అన్నదే మా సినిమా మీరు అందరూ మమ్మల్ని అందరినీ ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ లైక్ ఫాలో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫిల్మ్ జల్సా టు ఫిల్మ్ జల్సా ఫిల్మ్ జల్సా టు ఫిల్మ్ జల్సా ఫిల్మ్ జల్సా ఫిల్మ్ జల్సా ఫిల్మ్ జల్సా చాలా టు 